హాయ్ హలో నిస్తమా అందరికీ స్వాగతం ఈ రోజు మనం పాలిటీలో నెక్స్ట్ క్లాస్ కు వచ్చాము యాంటీ డిఫెక్షన్ లా గురించి చూస్తున్నాము ఇది లైవ్ క్లాసెస్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ ఎవరైనా నేర్చుకుంటున్నా అంటే తెలియజేయండి అలాగే మనం ఛానల్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఒక మంచి మోటివేషన్ కోడ్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం ఈ డబ్బా ఇమేజ్ కొంచెం అన్నాయింగ్ గా ఉండకూడదు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకొనేస్తాం మన లైఫ్ లో చాలా మంది సక్సెస్ ఉంది లేదు ఫెయిల్యూర్స్ కష్టాలు ఏదో ఒకటి చెప్తూ మనం బాధపడుతూ ఉంటాం కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్రపంచంలో చాలా మంది సమాధుల్లో ఉన్నారు చాలా మంది మార్చరీలో ఉన్నారు చాలా మంది ప్రాణానికి పోరాడతా లైఫ్ టైం సపోర్ట్ లో ఉన్నారు ఇంకా చాలా మంది హెడ్ లోనే పడుకొని నిద్ర కూడా లేయలేక ఏ ఏ ఒక పని ఈ రోజు మీరు చేస్తున్న పని కూడా చేయలేక ఎంతో దారుణమైన సిచ్యువేషన్స్ లో ఎంతో కష్టాల్లో బెడ్ మీద పడుకుని ఎన్ని కష్టాలు పడుతూ ఉన్నారు అలాంటి ఒకరిలో మీరు లేదు ప్రతి రోజు కొత్తగా లేస్తున్నారు కొత్త ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నారు కొత్తగా మీ జీవితాన్ని స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు సో మీకు ఇచ్చిన ఈ కొత్త జీవితానికి చాలా థ్యాంక్ఫుల్ గా ఉండండి ఈ రోజు మీరు కొత్తగా కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకోండి మీ జీవితాన్ని ఇంకా ముందడు వేయండి సో ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ మీకున్న విషయాల్లోనే మీ హ్యాపీనెస్ ఇచ్చే విషయాలు చాలా ఉన్నాయి జీవితంలో సో అలా ఇలాంటి సంతోషమైన విషయాలు తెలుసుకొని మీ పాజిటివ్ మైండ్ తో మీ లైఫ్ లో మీ సక్సెస్ వైపు మీరు అడుగులు వేసారంటే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అనేది మీ దగ్గరలోనే ఉంటుంది సినిమా కాకపోతే చూడండి మిమ్మల్ని మీరు బ్లేమ్ చేసుకుంటూ నెగిటివిటీలో ఉండడం వలన మీ జీవితాలు మారపోయేది లేదు సో డోంట్ వరీ ఇగ్నోర్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఇలాంటి కష్టాలు ఏ ఇష్యూస్ అయినా కానీ తీసి పక్కన పెట్టి ముందడుగు వేస్తూ ముందుకు పోతూ ఉన్నాడు నెస్మా చూడండి ఎంతో మంది ఎన్ని కష్టాల్లో ఉన్నా కానీ ఆ కష్టాల్లో మనం లేము సో దానికి మీరు థ్యాంక్ చేసుకోండి ఈ రోజు మనం చూస్తాం యాంటీ డిఫెక్షన్ లా యాంటీ డిఫెక్షన్ లా యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అంటే ఏంటి దానికి ఒక మెమీ వేసాను నెస్మా అందుకే నేను తమ్మినైల్స్ లో మెమీ వేసాను సో చూడండి యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అంటే ఏంటి ఇది ఎవరెవరికి అప్లి అప్లికబుల్ గా ఉంటుంది ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మినిస్టర్స్ అందరికీ అప్లికబుల్ అంటే లోక్ సభలో మినిస్టర్స్ కానీ రాజ్యసభలో మినిస్టర్స్ కానీ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ లో ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్స్ అంటే ఎమ్మెల్సీ సో వీళ్ళందరికీ కూడా అప్లికబుల్ గా ఉంటుంది ఈ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అంటే ఏంటో ఒకసారి చూడడానికి ఈ ఇమేజ్ మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది నేస్తమా యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అంటే అనగనగా ఒక పొలిటీషియన్ ఉండేవాడు నేస్తమా అతనికి కాళ్ళకి స్ప్రింగ్లు ఉండేది సో స్ప్రింగ్లు ఉంటే ఏం చేస్తారు చుట్టూ అందరు చప్పలు తట్టారు అతను హ్యాపీగా అతని పేరు జంపింగ్ జపాంగ్ పొలిటీషియన్ అంటే ఒక పార్టీలో స్థిరంగా ఉండడు ఈ పొలిటీషియన్ ఆ స్ప్రింగ్ వేసుకుని ఇష్టానికి ఈ పార్టీ నుంచి ఆ పార్టీకి ఆ పార్టీ నుంచి ఈ పార్టీకి ఈ పార్టీ నుంచి ఆ పార్టీకి అలా జంప్ అవుతూ ఉన్న ఉంటాడు అలాంటప్పుడు మన ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ మన బాలకృష్ణగా ఉంటే ఏం చేస్తారు ముందు వాడిని బయటికి తెరమేనా అంటారు సో అదే హీ ఈస్ డిస్క్వాలిఫైడ్ అని అరుస్తున్నట్టు మనకి ఎలాగో తెలుస్తున్నట్టు సో ఇప్పుడు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అంటే ఎవరు ఆ హౌస్ కి హెడ్ ఎవరు ఉంటారు వాళ్ళే ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోక్సభ అయితే స్పీకర్ ఒకవేళ రాజ్యసభ అయితే చైర్మన్ అని అంటాం ఎవరైనా సరే ఆ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ కి రైట్స్ ఉంటాయి అతన్ని డిస్క్వాలిఫై చేయడానికి సో ఇలా డిస్క్వాలిఫై చేయడాన్ని ఏలా అంటే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అంటే ఒకప్పుడు ఇలా వాళ్ళు ఇష్టానికి ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి ఇంకో పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి జంప్ అవుతూ ఉంటే అది వాళ్ళ ఎథిక్స్ కి అగేన్స్ట్ గా ఉంది కాబట్టి ఇలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మన ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అతన్ని డిస్క్వాలిఫై చేయచ్చు సో దాని గురించి ఈ మేమే తమిళ వాళ్ళ కోసం చేస్తాం సో మీకు అర్థమైంటారు సో ఎలా జరుగుతుంది డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ప్రతి ఒక్కటి మనం వివరంగా చూద్దాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ లో ఒక విషయం జరిగింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ లో ఏం జరిగిందంటే హర్యానాలో ఒక అతను ఉంటాడు గయాలాల్ శర్మ వేరే పేరుతో అతను అతను ఏం చేస్తాడంటే ఆ మినిస్టర్ మినిస్టర్ ఏం చేస్తాడంటే ఓకే ఎమ్మెల్యే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ మెంబర్ ఏం చేస్తాడంటే ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీ కానీ ఒకే రోజులో మూడు పార్టీలు మారుస్తాడని నేస్తామా ఆ మూడు పార్టీలు మార్చిన తర్వాత ఒక డైలాగ్ కూడా ఫేమస్ వస్తుంది ఆయారాం గయారాం అన్నట్టు అంటే వచ్చాడు రాముడు వెళ్ళాడు రాముడు అన్నట్టు సో ఆయారాం గయారాం అని వ్యక్తిగతంగా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఓవర్కమ్ చేయాలి అన్నదాని కోసం నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదులో కొత్త లా అని రాజీవ్ గాంధీ గవర్నమెంట్ చేసి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు అంటే ఏమని ఇలా వాళ్ళ ఎథిక్స్ ని ఫాలో కాకుండా వాళ్ళు వ్యతిరేకంగా అంటే ఒక పార్టీ టికెట్ తో గెలుస్తున్న అంటే ఏంటి అది ఒక నమ్మకం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చిన్న విషయం
అతని పైన పెట్టుకున్న నమ్మకం ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ అయితే ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ పైన నమ్మకం ఎక్కడ ఉంటుంది ఆ పార్టీ పైన ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఆ పార్టీ నుంచి అతను వెళ్ళిపోయాడంటే ఏంది మీ నమ్మకాన్ని సగానికి పైగా విరి చేసినట్టు సో ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏమైంది వర్స్ అయింది సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ రాకూడదు అంటే జనాల నమ్మకం ఇప్పుడు డెమోక్రసీలో జనాల నమ్మకమే అక్కడ గెలుపు కానీ అక్కడ గవర్నమెంట్ కానీ సో ఇలాంటి నమ్మకం పోతుంది కాబట్టి ఇలాంటివి జరగకూడదు కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే ఈ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ తీసుకొచ్చారు సో వీటి గురించి అన్ని మనం వివరంగా చూస్తాం ఒక పార్లమెంట్ లో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి పార్టీ తరఫున ఎలెక్ట్ అయిన ఒక అతను పార్టీ మెంబర్స్ అని అంటాము తర్వాత ఇండిపెండెంట్ మెంబర్ అంటే ఏ పార్టీకి చెందకుండా సపరేట్ గా నిలబడి గెలిచిన అతను అంటే మనం చూసే చూసారా ఇప్పుడు రాజ్యసభ లోక్సభ అన్ని ఎమ్మెల్యే ఎంపీలు ఎవరైనా సరే పార్టీ మెంబర్స్ ఉంటారు ఇంకోటి ఇండిపెండెంట్ మెంబర్స్ ఉంటారు మూడో రకం వచ్చేసి నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు సో ఇలా వీళ్ళంతా ఎలా వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు ఈ ముగ్గురిని డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు ఈ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా యూజ్ చేసుకుని సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కండిషన్స్ ఉంటాయి వాటి గురించి మనం వివరంగా చూస్తాం చూడండి యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అంటే ఏంటి నేను మీకు ఇమేజ్ లో చూపించాను ఒక పార్టీ నుంచి ఇంకో పార్టీకి జంప్ అవుతూ ఉన్నానంటే ఎలక్షన్ ఎలెక్ట్ అయిన సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఎలెక్ట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళని మనం ఒక లా యూజ్ చేసుకునేసి వాళ్ళ యొక్క పార్లమెంటరీ మెంబర్షిప్ అనేది తీసివేస్తున్నాము చూసారా మన బాలకృష్ణ వాళ్ళని ఏం చేశారు డిస్క్వాలిఫై చేశారు సో ఇంకా నుంచి నువ్వు పార్టీలో లేవు పార్టీ కాదు ఆ ఎంపీగా కూడా లేవు అని డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు ఎందుకంటే జనాలు నమ్మకంగా వేసిన ఓట్ని సగానికి పైగా మీరు నమ్మకాన్ని పోగొట్టారు కాబట్టి అది ఎప్పుడు ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు ఫిఫ్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ లో నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో టెన్త్ షెడ్యూల్ గా యాడ్ చేశారు సో ఈ టెన్త్ షెడ్యూల్ లో ఏం తెలియజేస్తారంటే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా సో ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ప్రశ్న మాత్రం మీకు చాలా సార్లు అడిగారు ఫిఫ్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ కన్నా మీకు ఈ టెన్త్ షెడ్యూల్ లో ఏముంది అనేది ప్రతి ఎగ్జామ్ లో ఎక్కువగా అడగబడుతూ ఉంది సో మీరు కేర్ఫుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే పార్లమెంట్ మరియు స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో నేను చెప్పినట్టు ముగ్గురు ఉంటారు పొలిటికల్ పార్టీ మెంబర్స్ ఇండిపెండెంట్ మెంబర్స్ నామినేటెడ్ మెంబర్స్ సో వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళు ఎవరినైనా కానీ మనం డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు సో ఒక్కొక్కరిని ఏ కారణంగా డిస్క్వాలిఫై చేస్తామనేది చూసాం పార్టీ అంటే ఏంటి పార్టీ మెంబర్ అంటే ఏంటి ఒక పొలిటికల్ పార్టీ గుర్తుతో గుర్తుతో అంటే వాళ్ళ తరపున గెలిచిన అతన్ని మనం పార్టీ మెంబర్ అంటాము అతని ఏ విధంగా డిస్క్వాలిఫై అవ్వ చేయొచ్చు ఇప్పుడు పార్టీ తరపున ఒక అతను గెలిచాడు గెలిచిన తర్వాత అతను ఆ పార్టీ నుంచి రిసైన్ చేశాడు అంటే చూసారా తనంతట తానే ఆ పార్టీ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఏంది ఆ పార్టీలో అతను నేరని అంటే జనాలు ఓటేసి గెలిపించిన నమ్మకాన్ని అతను పూల్ చేశాడు అని సో ఆ కారణంగా అతన్ని డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు మీరు నోట్స్ తీసుకున్నా కానీ క్లియర్ గా స్టడీ చేసి దీన్ని నోట్స్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి విప్ విప్ అంటే ఏంటి ఒక పార్టీ ఉందంటే వాళ్ళకంటూ ఒక రూల్స్ కానీ ఒక డైరెక్షన్ ఉంటుంది అంటే ఈ పద్ధతిలో మనం ఈ స్కీమ్స్ కానీ ఈ చేంజెస్ కానీ తీసుకురావాలి అన్నట్టు వాళ్ళ యొక్క డైరెక్షన్ ఉంటుంది సో అందరూ ఏకీ ఏకీభవిస్తేనే అది పొలిటికల్ పార్టీ అవుతుంది ఒక్కరు ఒక్కో డైరెక్షన్ లో ఒక్కొక్క ఐడియాలజీతో ఉన్నారంటే అది ఒక పొలిటికల్ పార్టీ ఐడియాలజీని బాగా దెబ్బతీస్తుంది సో విప్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ వాళ్ళ యొక్క ఐడియాలజీ అందరూ కామన్ గా సెట్ మైండ్ సెట్ తో వచ్చేది ఈ వాళ్ళ ఒక కామన్ డైరెక్షన్ నే విప్ అని అంటాం ఆ విప్ కి అగేన్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందరు ఆ పొలిటికల్ పార్టీ వచ్చేసి ఒక విషయాన్ని ఆమోదించాలి అనుకున్నా అంటే ఆ పొలిటికల్ పార్టీలో ఒక అతను దానికి తిరస్కరిస్తూ దానికి ఆపోజిట్ గా యాక్ట్ అయ్యాడు అంటే ఏంటి ఆ పార్టీ రూల్స్ కి అగేన్స్ట్ గా నడుస్తున్నాను సో అలాంటప్పుడు కూడా అతన్ని డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు ఇంకొకటి కూడా కండిషన్ ఉంది నేర్సమా ఏంటంటే ఒక పొలిటికల్ పార్టీ నుంచి అబ్స్టెండ్ అవ్వడం అంటే ఆ ఓటింగ్ ప్రొసీజర్ లో కానీ ఆ ఆమోదించడం లో కానీ అతను తిరస్కరించాడు లేదంటే ఏమి డెసిషన్ తీయకుండా ఉన్నా అంటే ఆ పార్టీ పర్మిషన్ ఉండాలి ఆ పార్టీ పర్మిషన్ లేకుండా తనంతట తాను యాక్ట్ చేసి ఇండిపెండెంట్ గా చేస్తూ ఉన్నా అంటే ఆ పార్టీకి అతను గౌరవించడం లేదని సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా అతన్ని డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మనం పొలిటికల్ పార్టీ మెంబర్ ని మూడు రకాలుగా డిస్క్వాలిఫై అవ్వచ్చు ఏంటి విప్ కి అగేన్స్ట్ గా పోయినట్టు లేదంటే ఆ పార్టీ డైరెక్షన్స్ కి అబ్స్టైన్ అయినట్టు లేదంటే ఏంటి ఆ పార్ట్ ఆ పార్టీ నుంచి రిసైన్ చేసినప్పుడు సో ఈ త్రీ కండిషన్స్ మీకు క్లియర్ గా అర్థమైంటుంది ఒకవేళ ఎక్సెప్షన్స్ ఏ సిచ్యువేషన్ లో అతన్ని డిస్క్వాలిఫై చేయలేము ఈ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా కింద దీనికి రెండు కండిషన్స్ ఉంది నేస్తమా ఒకటి స్ప
మూడో వంతు అంటే తొంభై మంది పొలిటికల్ పార్టీలో ఉన్నారంటే ముప్పై మంది సపరేట్ గా వచ్చేసి ఆ పొలిటికల్ పార్టీ నుంచి ఆ పేరెంట్ పార్టీ అంటే ఆ ఒరిజినల్ పార్టీ నుంచి సపరేట్ గా వచ్చేసి ఒక కొత్త పార్టీ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నారంటే దాన్నే మనం స్ప్లిట్ అంటాం అంటే విభజన అదే పొలిటికల్ పార్టీలో అందులో నుంచి డివైడ్ అయ్యి ఒకటి మూడో వంతు కన్నా ఎక్కువ మంది డివైడ్ అవ్వాలి అంటే అంతకన్నా తక్కువ మంది ఇరవై తొమ్మిది మంది సపరేట్ గా వచ్చారంటే దాన్ని స్లిట్ అనము సో ఒకటి బై తొంభై మందిలో ముప్పై మంది అంటే ఒకటి బై మూడో వంతు మంది వచ్చేసి ఆ పొలిటికల్ పార్టీ నుంచి సపరేట్ గా వచ్చేసి వాళ్ళు సపరేట్ గా ఇంకో పార్టీ కొత్త పార్టీ ఫామ్ చేశారంటే దాన్ని మనం స్ప్లిట్ అంటారు అలాగే ఆ స్ప్లిట్ గ్రూప్ వచ్చేసి ఇంకో పొలిటికల్ పార్టీని జాయిన్ అవ్వచ్చా అంటే జాయిన్ చేయలేరు ఎందుకంటే అలా జాయిన్ చేసినా కానీ వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు ఇది టూ థౌజండ్ త్రీ ముందు ఇలా ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు కాకపోతే నైంటీ ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ లో ఇది కూడా తప్పే ఇలా ఉంటే ఏమైందంటే తర్వాత గవర్నమెంట్స్ వచ్చేసి ప్రతి పొలిటికల్ పార్టీలో అందరు ఒకటి అవుతారు వాళ్ళ ఐడియాలజీస్ డివైడ్ అయిందంటే ఒక అంతే అంటే మనీ సర్క్యులేట్ ఎక్కువ అవుతుంది పొలిటికల్ పార్టీస్ లో సో వీళ్ళు ఒకరికి ఒకరు మనీ ఇచ్చినేసి అందరం ఒకటిగా చేసి సపరేట్ అయిపోయేసి ఒక న్యూ పార్టీ చేసుకోవడం కానీ వేరే పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడం సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ అనేవి జరుగుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి నైన్టీ ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ లో ఈ స్ప్లిట్ అనే దాన్ని కూడా తిరస్కరించేశారు దీన్ని అబాలిష్ చేశారు అంటే డిలీట్ చేశారు సో తర్వాత ఇంకో కండిషన్ వచ్చింది మెర్జర్ మెర్జర్ అంటే ఒక పొలిటికల్ పార్టీలో రెండు బై మూడో వంత మంది అంటే తొంభై మంది ఉన్న అంటే టూ బై థర్డ్ అంటే ఎంత అరవై మంది పైగా ఉన్న వాళ్ళు ఆ పొలిటికల్ పార్టీ నుంచి సపరేట్ అయిపోయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి తొమ్మిది మంది ఉన్నా అంటే దాంట్లో సిక్స్ మెంబర్స్ పైగా ఉండాలి సో ఆ మొత్తానికి పార్టీలో వచ్చేసి టూ థర్డ్ మెంబర్స్ బయటకు వచ్చి ఇంకో పార్టీ జాయిన్ అయ్యారంటే దాన్నే మెర్జర్ అంటాము సో ఒక పార్టీ నుంచి రెండు బై మూడో వంతు కన్నా ఎక్కువ మంది బయటకు వచ్చి ఇంకో పార్టీలో జాయిన్ అవ్వాలని మెర్జర్ అంటాము ఇలా మెర్జర్ లో వచ్చిన వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేయలేము ఇప్పుడు అర్థమైందా సో మెర్జర్ ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళని కూడా డిస్క్వాలిఫై చేయలేము అలాగే ఇంకో కండిషన్స్ ఎవరెవరిని డిస్క్వాలిఫై చేయలేము అనేది ఇంకో రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయి సో వాటి గురించి చూసాం ఇప్పుడు ఒక పొలిటికల్ పార్టీ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది అప్పుడు వాళ్ళు స్పీకర్ ని ఎలెక్ట్ చేస్తారు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అంటే ఆ హౌస్ యొక్క హెడ్ అతన్ని ఎలెక్ట్ చేసినప్పుడు అతను చేసి ఎవరి సైడ్ అంటే ఒకరికి అనుకూలంగా ఇంకొకరికి అలా ఉండకూడదు కదా సో అందువల్ల ఏంటంటే అతను హౌస్ ఎట్ చేయాలి ఎవరికి అనుకూలంగా మిడిల్ పాత్ లో అతను ఉండాలి కాబట్టి అతను వచ్చేసి ఆ పార్టీ యొక్క మెంబర్షిప్ అనేది వాలంటరీగా విడవచ్చు అంటే వాలంటరీగా ఆ పాలంటీ పార్టీ యొక్క మెంబర్షిప్ ని వదిలేస్తాడు తర్వాత ఆ హౌస్ ని విడిచినప్పుడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ థింగ్ ఇప్పుడు లోక్సభ ఉంది లోక్సభ స్పీకర్ గా ఒక అతను ఎలెక్ట్ అయ్యాంటే అతను ఆ పార్టీ యొక్క మెంబర్షిప్ అనేది రిసైన్ చేస్తాడు వాలంటరీగా రిసైన్ చేస్తాడు విడిచేస్తాడు విడిచిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ పోస్ట్ స్పీకర్ గా కాకుండా ఎప్పుడైతే స్పీకర్ గా రిసైన్ చేస్తాడు మళ్ళీ ఆ పొలిటికల్ పార్టీలో జాయిన్ అవ్వచ్చు సో ఇలాంటప్పుడు మాత్రం అతనే డిస్క్వాలిఫై చేయలేము ఎందుకంటే ఈ కండిషన్స్ అనేది స్పెషల్ కండిషన్స్ మీకు ఎగ్జామ్స్ లో మిస్ అవుతుంది రాంగ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలాగే ఒక పార్టీ ఉన్న మెంబర్ ని ఆ పార్టీయే డిస్మిస్ చేసింది అంటే ఇంతకుముందు చూసాము ఎప్పుడు డిస్క్వాలిఫై చేస్తాము ఆ పార్టీ నుంచి నువ్వు రిసైన్ చేసావంటే నేను డిస్క్వాలిఫై చేస్తాం కానీ ఇప్పుడు నువ్వు రిసైన్ చేయవు ఆ పార్టీయే నువ్వు ఏదో తప్పు చేసావు అన్న కారణంగా నేను సస్పెండ్ చేస్తుంది సో పార్టీ తనంతట తాను మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేసిందంటే అప్పుడు మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా డిస్క్వాలిఫై చేయలేము అంటే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా కింద మిమ్మల్ని డిస్క్వాలిఫై చేయలేము సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమై ఉంటుంది యాంటీ డిఫెక్షన్ లా ఎక్కడంత అప్లికబుల్ ఒక పార్లమెంటరీ మెంబర్ కి అంటే పార్టీ మెంబర్ కి ఎక్కడంత నాట్ అప్లికబుల్ అదే పార్టీ మెంబర్ అనేది చూసుకున్నాము సో మీకు ఇంకా డౌట్ ఉందంటే మళ్ళీ వీడియో బ్యాక్ చేసి ఒకసారి రివైజ్ చేయండి ఎగ్జామ్ కి చాలా కేర్ఫుల్ గా చదవాలి సో చిన్న చిన్న విషయాలు మిస్ అవ్వకూడదు పార్టీలో అంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి క్లియర్ గా మీకు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే ఇండిపెండెంట్ మెంబర్ అంటే ఎవరు నేను చెప్పినట్టే ఏ పొలిటికల్ పార్టీలో కలవకుండా సపరేట్ గా నిలబడి తనకంటూ తాను ఒక ఐడెంటిటీ తెచ్చుకునేసి ఆ ఎంపీ గానో లే ఎమ్మెల్యే గానో ఏదో ఒక విషయంలో అతను ఎలెక్ట్ అయ్యా అంటే దాని అతనే ఏమంటాం అంటే ఇండిపెండెంట్ మెంబర్ అంటే అతను ఏ పార్టీకి చెంది ఉండడు ఇండివిజువల్ గా ఉంటాడు అంటే జనాలు అతను ఎందుకు నమ్మారు ఏ పొలిటికల్ పార్టీలో లేడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నమ్మకం అతను ఎవరి మీద పెట్టారు ఆ పర్సన్ మీదే పెట్టారు అంటే ఏమని అతను చాలా మంచి అతను ఏ పొలిటికల్ పార్టీ కాకుండా ఎందుకంటే పొలిటికల్ పార్టీ నమ్ముంటే వేరే అతనికి ఓటేస్తుంటారు సో ఈ డెమోక్రసీలో వాళ్ళు నమ్మింది ఏంటి అతను ఏ పొల
నామినేటెడ్ అంటే ఏంటి నామినేటెడ్ గురించి ఎగ్జామ్ లో చాలా 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 సీరియస్ ఎక్కువసార్లు మిస్ చేస్తారు సో అందువల్ల ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో మీకు ఇంపార్టెంట్ ఉంది సో అందువల్ల గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ నామినేటెడ్ మెంబర్ అంటే ఎవరు నామినేటెడ్ మెంబర్ అంటే ప్రెసిడెంట్ గానీ గవర్నర్ గానీ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి పార్లమెంట్ లో కొందరిని ఆ స్పెషల్ క్వాలిటీస్ లో ఉన్న వాళ్ళని లేదంటే స్పెషల్ సర్వీస్ చేసిన వాళ్ళని నేషానికి నేషన్ కి దేశం కోసం ఏదో ఒక సర్వీస్ ఏదో ఒక పరంగా ఎక్సెల్ అయినప్పుడు అప్పుడు అతన్ని నామినేట్ చేస్తారు దాని కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఆర్ట్ సైన్స్ కల్చర్ వీటిలో వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసింది దాన్ని బట్టి అలాగే గవర్నర్ వచ్చి స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ లో అపాయింట్మెంట్ చేస్తారు సో ఈ పాయింట్స్ రిమంబర్ చేసుకోండి ప్రెసిడెంట్ వచ్చి లోక్సభలో ఎత్ర ఎంత మందిని నామినేట్ చేస్తారు ఆంగ్లో ఇండియన్ కమ్యూనిటీకి చెందిన ఇద్దరిని నామినేట్ చేస్తారు అలాగే రాజ్యసభలో వచ్చేసి ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ ని నామినేట్ చేస్తారు స్పెషల్ నాలెడ్జ్ స్పెషల్ నాలెడ్జ్ అంటే ఏంది వాళ్ళు 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 వాళ్ళ ఫీల్డ్ లో గొప్పగా ఏమన్నా ఎక్సెల్ అయ్యి ఉంటే వాళ్ళని నామినేట్ చేస్తారు అలాగే స్టేట్ అసెంబ్లీలో ఒకరిని ఆంగ్లో ఇండియన్ ని నామినేట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ లో వచ్చేసి ఒకటి బై ఆరు వంతు మెంబర్స్ అందరిని నామినేట్ చేస్తారు గవర్నర్ సో స్టేట్ లో గవర్నర్ నేషనల్ లో ప్రెసిడెంట్ అది లోక్సభలో ఇద్దరు అది ఇండియన్స్ రాజ్యసభలో పన్నెండు మంది స్పెషల్ నాలెడ్జ్ అలాగే స్టేట్ అసెంబ్లీలో ఒక ఆంగ్లో ఇండియన్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో వన్ సిక్స్త్ మెంబర్స్ ని నామినేట్ చేస్తారు సో ఇది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఖచ్చితంగా మీకు తెలిసి ఉండాలి ఎగ్జామ్ లో వస్తుంది మీరు మిస్ చేయకూడదు అలా నామినేట్ అయిన మెంబర్స్ కు వచ్చేసి ఒక ఛాన్స్ ఇస్తారు ఏమని మిమ్మల్ని మేము నామినేట్ చేసాము మీకు ఆరు నెలల టైం ఇస్తాము ఆరు నెలలోగా మీరు ఏ పార్టీతో అయినా గానీ జాయిన్ అవ్వచ్చు అంటే ఈ నామినేట్ చేసిన వాళ్ళు నామినేట్ అయిన వాళ్ళకి వచ్చేసి సిక్స్ మంత్స్ గ్రే గ్రేస్ పీరియడ్ లాగా ఉంటుంది ఆ టైంలో అతను ఏ పొలిటికల్ పార్టీతో అయినా గానీ విలీనం అవ్వచ్చు లేదంటే జాయిన్ అవ్వచ్చు కానీ అతను ఒకవేళ దాని తర్వాత జాయిన్ అయ్యాడంటే ఆ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత జాయిన్ అయ్యాడంటే ఏమని మళ్ళీ ఈ షెడ్యూల్ టెన్ లో ఉండే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అప్లై చేసి అతన్ని డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు సో ఆబ్వియస్లీ ఆటోమేటిక్ గా అతను మళ్ళీ డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చు ఎందుకంటే కారణం ఏంటంటే ఆరు నెలల తర్వాత అతను ఇంకో పొలిటికల్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యాడంటే వాళ్ళు అతనికి ఇచ్చిన టైం కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ టైమ్ లో ఇప్పుడు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ అయినది ఈ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అని చూసాము అన్ని చూసాము ఎవరు అతన్ని డిసైడ్ చేసేది మనకు చూసాం మన బాలకృష్ణ ప్రొసైడింగ్ ఆఫీసర్ అంటే స్పీకర్ గా ఉన్నాడంటే ఏంది దబిడి దిబిడి ఇంకొకరి ఇంకొకరికి మాట్లాడే ఛాన్స్ కూడా ఉండదు సో అతని స్పీకర్ గా ఉన్నాడంటే అతనే డిసైడ్ చేస్తాడు సో ఆటోమేటిక్ గా ఫస్ట్ ఆ డిసైడ్ చేసే అథారిటీ ఎవరు ప్రొసైడింగ్ ఆఫీసర్ అంటే లోక్సభలో స్పీకర్ ఉంటారు అప్పర్ హౌస్ లో రాజ్యసభలో వచ్చేసి చైర్మన్ ఉంటారు మన స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో కూడా స్పీకర్ ఉంటారు నేస్తాము సో మీకు క్లియర్ గా తెలిసి ఉంటుంది అలాగే ఇతను ఒక డెసిషన్ తీస్తున్నా అంటే ఆ టె ఆ డెసిషన్ అనేది కోర్టులో జ్యుడిషియల్ రివ్యూకి తీసుకెళ్లచ్చా అంటే ముందు ముందు ఇలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు అలాంటి అలాంటి ఐడియాలజీ లేదు నేస్తామా కాకపోతే నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో కిహోటో హొల్లోర్ హన్ జకీల్ హూ అనే ఒక కేసు నడిచింది సో ఇప్పుడు మీరు ఈ కేసు ఎందుకంటే కొన్ని కేసెస్ మీకు ఎగ్జామ్ లో ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఆ కేసు దేనికి సంబంధించింది అన్నది మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో కిహోటో హొలోహన్ కేసు వచ్చేసి యాంటీ డిఫెక్షన్ లాని జ్యుడిషియల్ రివ్యూ చేయొచ్చా చేయకూడదా అంటే ఈ కేసు జడ్జ్మెంట్ తర్వాత కోర్టు ఏం చెప్పిందంటే కాన్స్టిట్యూషన్ కి విరుద్ధము జ్యుడిషియల్ రివ్యూని ఎవరు ఆ కర్టైల్ చేయలేరు అంటే ఆపలేరు అని సో ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు కానీ హైకోర్టు కానీ తీసుకుని ఒక జడ్జ్మెంట్ ని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆ ప్రొసైడింగ్ ఆఫీసర్ అంటే మనకు తెలుసు చైర్మన్ గానీ లేదంటే స్పీకర్ గానీ డిసైడ్ చేశారు అతను డిస్క్వాలిఫై చేస్తాను అతను తీసిన డిసిషన్ తర్వాత అంటే అతని డిసిషన్ తీక ముందు కోర్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడానికి ఛాన్సే లేదు కానీ అతను డిసిషన్ తీసేస్తాడు ఇతను నేను డిస్క్వాలిఫై చేశాను అన్నాడంటే దాని తర్వాత కేసు తీసుకువేసి కోర్టులో వేసి వాళ్ళు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ చేయొచ్చు అది ఇప్పుడు నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ తర్వాత అంతకుముందు అయితే లేదు అలాగే ఇంకోవేళ ఓకే అదే మీకు అర్థమైంది కోర్టులో జడ్జ్మెంట్ చేసి ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మిస్లీనియస్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కండిషన్స్ ఏంటి అనేది చూసాం ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ వచ్చేసి యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అనేది తనంతట తాను తీయగలడా అంటే లేదు నేస్తామా ఆ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ దగ్గర ఎవరో ఒకరు కంప్లైంట్ కంప్లైంట్ చేయాలి అంటే ఆ పార్టీ మెంబర్ గానీ ఆపోజిట్ పార్టీ మెంబర్ గానీ ఇతను ఈ కారణంగా మిస్టేక్ చేశాడు ఈ కారణంగా పార్టీ రూల్స్ కి విరుద్ధంగా నడిచాడు సో ఇతను డిస్క్వాలిఫై చేయండి అనేసి వాళ్ళు మ
సో ఇప్పుడు మీకు తెలుసు ఉంటుంది కొన్ని పవర్స్ అనేది సోల్ పవర్స్ ఉంటాయి అంతే ఆ పవర్స్ ని క్వశ్చన్ చేయలేరు అలా ఉన్న పవర్ మన స్పీకర్ కానీ చైర్మన్ కు ఉండే ఒక హై పవర్ ఏంటంటే ఈ పవర్ అనే ఇస్తామా ఏమంటే ఆ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ డిసైడ్ చేసేది అది ఫైనల్ అది ఇలాగా అతను ఎంత టైంలో తీసుకోవాలనేది కూడా మనకి ఈ లాలో మెన్షన్ చేయలేదు కాకపోతే ఇలాంటి కేసెస్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో ఉత్తరప్రదేశ్ లో నడిచింది త్రీ థర్టీన్ ఎమ్మెల్యేస్ ని డిఫెక్షన్ లా కింద తీసివేశారు అలాగే కర్ణాటకలో జరిగింది టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో జరిగింది రీసెంట్ గా టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ లో ఆంధ్రాలో ఒక ఇష్యూ జరిగింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు తమిళనాడులో కూడా తీసివేశారు ఒక ఎయిటీన్ ఎమ్మెల్యేస్ పైగా రీసెంట్ గా మళ్ళీ రీఎలక్షన్ జరిగింది సో ఇలాగా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి జరుగుతూ ఉన్నాయి కాకపోతే మీకు యాంటీ డిఫెక్షన్ లా అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విషయం క్లియర్ గా అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ మీరు ఎగ్జామ్ లో మిస్టేక్ చేయొచ్చు డే టు డే లైఫ్ లో కూడా ఒక టాపిక్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకునే దాంట్లో మీరు మిస్టేక్ చేయొచ్చు సో అందువల్లనే మీకు క్లియర్ గా తెలియజేశారు నర్సిన సో ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థమై ఉంటుంది సో మీరు ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి మళ్ళీ కూడా వీడియో చూసారంటే మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది నర్సిన ఇది ఎస్పీవి ఎడ్యుకేషన్ వరల్డ్ టుగెదర్ వై క్రియేట్ ఎ బెటర్ వరల్డ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మన ఛానల్ కి కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకున్నారు ఇంకా ఫర్దర్ గా ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి నేను హెల్ప్ చేయాలనుకున్నాను అనుకున్నా అంటే మీరు డొనేట్ చేయొచ్చు కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు నెస్మ పేటిఎం గానీ టెస్ట్ ద్వారా మీరు డొనేట్ చేయొచ్చు ఇది నేను మీ ఎస్పి రాజన్ మీ కోసం ఫ్రీ క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నాను తమిళ్ తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ అనేది ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారిగా మల్టీ లాంగ్వేజెస్ లో నా వల్ల అయినంత లాంగ్వేజెస్ లో నా వల్ల అయినంత నాలెడ్జ్ ని మీకు షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను మెయిన్ గా రూరల్ స్టూడెంట్స్ కి హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఈ క్వాలిటీ కంటెంట్ కానీ సబ్జెక్ట్స్ అనే కానీ దొరకవు ఎందుకంటే నేను చదివే టైంలో నాకు అసలు దొరకలేదు అలాగే మన ఛానల్ లో నేర్చుకోవాలనుకున్నానంటే మీరు ప్లేలిస్ట్ కు వెళ్ళి క్లియర్ గా నేర్చుకోండి నేస్తామా మీ సపోర్ట్ తో నేనేమన్నా చేయగలను ఎందుకంటే యూట్యూబ్ లో మన ఛానల్ ప్రమోట్ కాదు ఎందుకంటే ఛానల్స్ అనేది లాంగ్వేజ్ పరంగా ప్రమోట్ నేను ఒక లాంగ్వేజ్ లో తీస్తే ఖచ్చితంగా ప్రమోట్ అవుతుంది కానీ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజ్ లో ప్రమోట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటేనే నా ఛానల్ లో వీడియోస్ మీరు చూడగలరు సో తెలుస్తూ ఉంటాయి వస్తుందంటే నోటిఫికేషన్స్ కొత్తగా వస్తూ ఉంటాయి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా కష్టపడుతున్నారు అర్థం కాలేదు సబ్జెక్ట్స్ డిఫికల్టీ ఉందంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి సో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇలాగే మన ఛానల్లో ఇంకా నేను ఇంప్రూవ్మెంట్ తేవాలి ఏమన్నా చేంజెస్ తీసుకురావాలంటే మీరు కమెంట్ సెక్షన్ లో తీసుకొచ్చారంటే ఖచ్చితంగా నేను తీసుకొస్తాను చాలా మంది కంటిన్యూస్ గా అడుగుతున్నారు రెగ్యులర్ గా పోస్ట్ చేయని రెగ్యులర్ గా పోస్ట్ చేయని నా వంతు ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను నెస్మ ఎందుకంటే నేను రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అంటే విలేజ్ నుంచే క్లాసెస్ తీస్తున్నాను కాకపోతే నాకు అయిన ఇష్యూస్ చాలా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి వాటిని నేను ఓవర్కమ్ చేస్తూ నా వంతు ప్రయత్నం చేసి ఖచ్చితంగా ప్రొవైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను అలాగే సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఎస్పీ రాజన్ బాయ్ టేక్ కేర్